Hello and welcome to all my dear students. In today's lecture, we are going to talk about examples of isomers. Today, we are going to see isomers. So, the molecular formula, I am going to discuss a little bit. The molecular formula is the number of isomers. How many number of isomers are possible? And how do we think about it? Or which tricks are there? Which tricks are there? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फाइंड कर सके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ठीक है बेटा तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं आज का काम सबसे पहला एग्जांपल जो है आई एम टॉकिंग अबाउट सम एग्जांपल्स हाउ टू सॉल्व है ना नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे फाइंड करना है हाउ टू सॉल्व द आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म कैसे सॉल्व करना चलिए सबसे पहला है फर्स्ट इज सी 3 H 8 O सी 3 H 8 O सबसे इजी है है ना जो बिगिनर है उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चैलेंज रहता है कि मॉलिक फॉर्मूला से कैसे आगे बढ़ना बट जो इलेवन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो ट्वेल्थ में बच्चे हैं है ना या फिर कोई और देख रहा है इसको तो आप सबको पता होगा और जो बेसिक इलेवन के बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनके लेवल से ही स्टार्ट करूंगा पढ़ाना उनके लेवल से ही बताऊंगा हमें कैसे सॉल्व करना है इसको जैसे आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला है सबसे पहले आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला को रिलेट करना है होमोलोग सीरीज से ये किसका जनरल फॉर्मूला है मैंने होमोलोगस सीरीज आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ये किसका जनरल फॉर्मूला है C3H8O बेटा C3H8O इस जनरल फॉर्मूला ऑफ सबसे पहले इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो CN H डबल है क्या सिक्स है नहीं सिक्स प्लस टू है तो टू एन प्लस टू और ओ देखो अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा अगर बढ़ाएंगे आप बोल दो ये अल्कोहल प्लस इधर का है, है ना बट वो मीनिंग लेस है आप पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो सी एन एच टू एन प्लस टू एंड तो आपको पता चलेगा दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल एंड ईथर अगेन किसका फॉर्मूला ये दिस इज फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल एंड ईथर ये अल्कोहल प्लस ईथर है चलिए अब एल्कोहल के लिए हमें पता है वॉट इज सिंबल ऑफ एल्कोहल कमॉन वॉट इज सिंबल ऑफ एल्कोहल एल्कोहल का सिंबल क्या है एल्कोहल का सिंबल है बेटा सबसे पहले मैं लिख दू यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम बनाएंगे यहाँ पे आर ओ एच एल्कोहल का सिंबल ओ एच है तो OH के अलावा क्या बाकी रहेगा कार्बन बाकी रहेंगे बट OH तो होना ही चाहिए अल्कोहल तो इसमें से हम सबसे पहले है ना OH माइनस कर देंगे देखो ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कोई बुक्स में नहीं है है ना तो लेक्चर भले आपको लेंदी लगे नंबर ऑफ मिनट्स देख के अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो अगेन मीनिंग नहीं है कॉन्सेप्ट समझो पूरा है ना ये ओ OH आप इसमें से माइनस कर दो क्या बाकी रहेगा सी थ्री एच क्या बाकी रहेगा सेवन और जो माइनस करा लास्ट में वो लिख दो अब याद करो सी थ्री एच सेवन और आइसोमेरिज्म का सेकंड वीडियो आपने देखा हो मेरे चैनल पे तो सी थ्री एच सेवन इट इज सी थ्री एच सेवन इज प्रोपाइल एंड प्रोपाइल कितने होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी वहां पढ़ा दिए बहुत बढ़िया तरीके से आप देख लो अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो को पॉज करो पहले वो देखो फिर ये देखना सी थ्री एच सेवन बेटा दो होते हैं सी थ्री एच सेवन दो है एक तो ये होता है नॉर्मल और दूसरा ये होता है आइसो तो देखो दो आइसो बनेंगे खत्म और कुछ पॉसिबल नहीं है है ना और ज्यादा मेहनत नहीं कर रही है आपको तो एल्कोहल तो बन गए अब क्या बनेगा और क्या बनाएंगे क्या लिखा मैंने इसके अंदर एल्कोहल प्लस इथर इथर मतलब आर ओ आर चलो अब इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है ये पॉलीवेलेंट ग्रुप है दोनों तरफ आर है बट एक बात क्लियर है कि एक ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए और उसके दोनों तरफ कार्बन होना ही चाहिए नाउ वी हैव हाउ हाउ मेनी कार्बन कितने हमारे पास तीन है तो हम ऐसे लिखे यहां पे एक कार्बन और यहां पे दो कार्बन अब आप खुद सोचो अगर एक कार्बन है तो मिथाइल है और अगेन वो वीडियो याद करो फर्स्ट जो हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था सॉरी सेकंड वीडियो लेक्चर कि ये एक कार्बन वन कार्बन कंटेनिंग अल्काइल इज मिथाइल एंड मिथाइल एक ही होता है मिथाइल के कोई आइसोमर नहीं होते हैं दो कार्बन का मतलब क्या होता है दो कार्बन का मतलब इथाइल होता है अगेन बेटा इथाइल का कोई आइसोमर नहीं है है ना तो यहां पर मैं लिख देता हूं सी और यहां पर मैं लिख देता हूं सी तो ये टोटल कितने आइसोमर बनेंगे टोटल इस जनरल फॉर्मुला से बनेंगे तीन आइसोमर मेथड समझ में आ गया अब यही मेथड आप खुद है ना ट्राई करिए अपने आप वीडियो को पॉज कर देना ये मॉलिकुलर फॉर्मूला देख के सी फोर एच टेन ओ और आप खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करो पहले खुद ट्राई करो और फिर देखो चलो बेटा सी फोर एच टेन ओ जो है सी फोर एच टेन ओ अगेन ये किसका फॉर्मूला है सबसे पहला हमारा जॉब यही है हमें फाइंड करना है किसका जनरल फॉर्मूला है सो दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ सी एन एच टू एन प्लस टू ओ है किसका है अगेन बताओ अल्कोहल का है और क्या बनेगा इससे 
ईथर बनेगा सी एन एच टू एम प्लस टू से सी एन एच टू एम प्लस टू ओ से अल्कोहल बनेगा ईथर बनेगा मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको ये अप्लाई करो कि जो भी फॉर्मूला है उसमें से एल्कोहल का सिंबल माइनस कर दो एल्कोहल का सिंबल माइनस करेंगे सी फोर एच टेन ओ जो है उसमें से आप ओ एच माइनस करो क्या रहा बाकी सी फोर एच नाइन ओ एच कम ऑन सी फोर एच नाइन अब सी फोर एच नाइन कितने होते हैं सी फोर एच नाइन ब्यूटाइल ब्यूटाइल कितने हैं अगेन अगर आपने वो लेक्चर बढ़िया तरीके से देखा है तो आपको पता होगा ब्यूटाइल चार है, है ना नॉर्मल ब्यूटाइल देन आइसो ब्यूटाइल देन कम ऑन देन कौन सा था भाई सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड द लास्ट वन इज टर्शरी ब्यूटाइल कम ऑन नॉर्मल ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल खत्म होगी बात ही अब इथर की बात करेंगे इथर मतलब आर ओ आर और अगेन ऑक्सीजन के इस तरफ और इस तरफ देखने हैं कार्बन वी आर फोर कार्बन सो वी मे राइट हेयर वन एंड यहां पर हम तीन लिख सकते हैं तीन मतलब प्रोफाइल हुआ अब याद करो तीन कार्बन का मतलब प्रोफाइल हुआ प्रोफाइल कितने होते हैं प्रोफाइल दो होते हैं चलो प्रोफाइल दो होते हैं तो यहां पे तो एक ही कार्बन यहां पे किस तरफ तीन कार्बन को दो तरीके से लिखेंगे एक बार नॉर्मल लिखेंगे और एक बार आइसो तो दो आइसोमर बन गए आई होप आपको पूरा समझ आ रहा होगा ये इथर के लिए क्या करना है फिर से रिपीट करता हूं ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो आर है उसमें सोचना है कितने कार्बन रखेंगे क्योंकि कार्बन तो रखने ही टोटल कितने चार एक तरफ एक और दूसरी तरफ जो बाकी रहा तीन अब तीन थ्री कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ऐसे सोचना है थ्री कार्बन कंटेनिंग अल्काइल क्या होता है प्रोफाइल प्रोफाइल कितने हैं दो नॉर्मल एनाइसो तो दो ही आइसोन बनेंगे उसके बाद क्या कर सकते हैं उसके बाद ऐसे कुछ कर सकते हैं एक कार्बन को यहां पर रखो तो टू एंड टू लिख सकते हैं बेटा हम टू प्लस टू फोर हो गया आगे अब इथाइल सोचो इथाइल कितने होते हैं इथाइल के कितने आइसोमर है यस इथाइल एक ही आइसोमर है है ना तो लिख दो यहां पे सी सी ओ सी सी खत्म तो ये कितने हुए इथर के तीन एल्कोहल कितने हुए फोर कितने हो गए टोटल सेवन यस माई डियर फ्रेंड्स इसके बनेंगे सेवन आइसोमर है ना और अब हम एल्कोहल प्लस इथर का मैं लास्ट एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं अगेन आप वीडियो को पॉज करोगे खुद ट्राई करोगे और उसके बाद यहां पे दिखोगे है ना डायरेक्ट कॉपी मत करो सबसे पहले अगेन मैं बता दिया मैंने बता दिया आपको अल्कोहल प्लस इधर है है ना एल्कोहल प्लस इधर के लिए क्या करेंगे पहले एल्कोहल के लिए क्या करना है क्या बोला मैंने क्या करेंगे हम पहले ओ एच माइनस करेंगे देखो इसमें से ओ एच माइनस करेंगे तो क्या हो गया सी फाइव एच नाउ सी फाइव कितने हैं याद करो आप सी फाइव है कितने हैं कमॉन सी फाइव एच इलेवन एट है बस तो एट लिख देंगे आप है ना तो एट ऐसा बन गए लिखो यहाँ पे एट एल्कोहल चलो एट एल्कोहल बन गए एट एल्कोहल बन गए अगेन मैं बोल रहा हूं सबसे बढ़िया मेथड है ये कि इसमें से आप माइनस करो ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है वो सोचो अल्काइल कितना पेंटाइल कितना आठ पेंटाइल आठ अल्कोहल खत्म इसीलिए आइसोमेरिज्म का सेकेंड लेक्चर जो है मेरा वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सी फाइव एच इलेवन आपको पता होना चाहिए स्ट्राइक होना चाहिए सी फाइव एच इलेवन सर ने बताया था पेंटाइल सर ने बताया था पेंटाइल आठ होते हैं क्लियर है बेटा चलो इसके बाद इथर की बात करेंगे इथर की बात करनी है तो आर ओ आर लिखेंगे टोटल कार्बन कितने हमारे पास वी ऑफ फाइव कार्बन सो फॉर्स विल राइट वन एंड फोर वन एंड फोर तो वन मतलब मिथाइल फोर मतलब ब्यूटाइल ब्यूटाइल कितने होते हैं कम ऑन ब्यूटाइल कितने होते हैं ब्यूटाइल चार होते हैं तो चार ही समय बनेंगे लिख देता हूं यहां पर मैं वन टू थ्री फोर बना देते हैं इधर तो एक ही कार्बन लिखना है इस तरफ तो है ना दूसरी तरफ जो है उसमें चार कार्बन जो है उसको नॉर्मल लिखो उसको सेकेंडरी लिख दो उसको आप क्या लिखोगे फिर लिख दो आइसो कम ऑन और उसके बाद आप लिख दो उसको टर्शरी तो हो गया हमारा काम देखो बन गए चार आइसो में क्लियर है चलो अब इधर कितने लिखोगे दो और इस तरफ एक बढ़ गया ना तो यहां पर एक डिग्रीज करो तीन अब प्रोफाइल कितने होते हैं सोचो प्रोफाइल कितने होते हैं प्रोफाइल के कितने इसमें कम ऑन प्रोफाइल के दो हैं तो और बन जाएंगे इस तरफ तो इथाइल फिक्स है इथाइल की कोई आइसोमर नहीं होते हैं प्रोफाइल दो होते हैं नॉर्मल है और ये आइसो है क्लियर है ये कितने बनेंगे सिक्स ये कितने हुए थे एट कितने हो गए फोर्टीन 
बोलो फंडा क्लियर है हर एक के लिए ऐसा हो सकता है चिंता मत करो अल्कोहल इधर की बात नहीं है एलडी प्लस कीटोन का एग्जांपल भी मैं अभी ले रहा हूं उसके अंदर भी यही फंडा है है ना जो ग्रुप है सबसे पहले जैसे अल्कोहल के अंदर वो एक था वो माइनस करने के बाद अल्काइल ग्रुप निकाला हमने और अल्काइल ग्रुप जो निकाला उसको सोचा कि ये C3H7 कितने हैं C4H9 कितने हैं एंड C5H11 कितने हैं तो C3H7 दो हैं C4H9 चार हैं और C5H11 कितने हैं आठ हैं तो ये फंडा हमारा क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं अब मैं और एग्जांपल ले रहा हूं थोड़े बहुत उसके अंदर हम देखते हैं कैसे आइसोमर्स को हमें बनाना है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो है ना बेटा है ना अब हम आगे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट आई थिंक हो गया अब बात करेंगे हम नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं सी थ्री एच सिक्स ओ कमॉन क्या बात कर रहे हैं सी थ्री वी आर टॉकिंग अबाउट सी थ्री कमॉन सी थ्री एच सिक्स ओ सी थ्री एच सिक्स ओ के बारे में सोच रहे हैं C3H6O फिर क्या करना है हमें तुरंत C3H6O देखने के बाद हमें क्या करेंगे हम उसको सोचेंगे कि ये किसके साथ मैच हो रहा है इट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप किसका ये जनरल फॉर्मूला है कम ऑन लिखूंगा मैं यहां पे आई राइट सी थ्री सी थ्री एच सिक्स ओ चलो बेटा कम ऑन सी थ्री एच सिक्स ओ कम ऑन सी थ्री एच सिक्स ओ तो सी थ्री एच सिक्स ओ को जनरल फॉर्मूला से मैच करेंगे सी एन एच डबल है हाँ डबल है यहाँ पे और एक ओ किसका फॉर्मूला है ये हम आ गए पूरा ये फॉर्मूला है एल डी हाइट एन की डोन के लिए चलिए एल डी हाइट प्लस की डोन बनेंगे इनसे अब एल डी बनाएंगे चलिए एल एट का सिंबल लिखेंगे सिंबल क्या एल का सी एच ओ पॉलीवेलेंट है क्या ये नहीं इट इज मोनोवेलेंट है ना और की डोन की डोन पॉलीवेलेंट है यस इट इज डायवेलेंट चलिए तो डायवेलेंट को माइनस नहीं करते अभी मैंने पढ़ा है इथर के अंदर बट इसको माइनस कर सकते हैं तो इस फॉर्मूला से सबसे पहले C3H6O में से मैं माइनस कर दू सी एच ओ बढ़िया मैथ हो रहा है ये बेटा चलिए क्या बाकी रहा C2 टू कम ऑन एच फाइव क्या बाकी रहा सी टू एच फाइव और जो माइनस करा वो लिख दो सी एच ओ अब सोचो सी टू एच फाइव मतलब इथाइल सोचो इथाइल कितने होते हैं इथाइल के कितना इस बनेंगे सोचो इथाइल के दो ही बनेंगे है कि पांच बनेंगे कितने बनेंगे इथाइल का एक ही आइसोम बनता है कितने बनता है इथाइल के एक ही आइसोम बनता है बस तो इथाइल खुद ही एक है तो इथाइल कार्बन लीड हो गई दिस इज प्रोपेन क्या हो गई प्रोपेन बना तो और कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे है ना इथाइल तीन पांच दस में बना देना इथाइल एक ही होता है है ना इथाइल एक ही है चलिए अब बात करते हैं कीडोन की अब बात करेंगे कीडोन की तो कीडोन के अंदर ये सी कि इस तरफ कार्बन लिखना है इस तरफ भी लिखना है एंड टोटल भी हो हाउ मच कार्बन कितने कार्बन हमारे पास तीन है एक हो गया एक इधर लिखेंगे एक इधर लिखेंगे हो गया देखो तीन है ना और मिथाइल तो और लिख नहीं सकते तीन मिथाइल तो होता नहीं तो कितना ऐसा बने इसके आल डी प्लस कीटोन कितना ऐसा बने यहां पर एक ये बना एक ये रहा और कुछ पॉसिबल है नहीं है ना तो इसके कितने ऐसा बनेंगे आल डी एंड कीटोन कितने बनेंगे टोटल इसके इसके आलियट और कीटोन का टोटल होगा दो कितने आइसोम बनेंगे इसके ओनली टू आइसोम चलिए बेटा और एग्जांपल पढ़ाता हूं मैं आपको और एग्जांपल देखते हैं अपने और एक एग्जांपल देखेंगे जैसे C3 थ्री कमॉन सी थ्री एच नाइन एन है कमॉन क्या है C3 थ्री एच नाइन एन सी थ्री एच नाइन एन तो ये तो क्लियर हो गया एन का मतलब ये अमाइन होना चाहिए है ना अमाइन होना चाहिए और अमाइन का जनरल फॉर्मूला आप सबको पता है अगर सिंपलेस्ट अगर फॉर्मूला देखें अमाइन का तो प्राइमरी अमाइन का है आर एन एच टू अब आप इसको रिलेट करके देखो इससे एन एच टू लिखना है अगर मैं इसको एन एच टू लिखू तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा किस फॉर्म में होगा सी थ्री एच सेवन एन एच टू सी थ्री एच सेवन आ गया आपको आइडिया क्या बात कर रहा हूं मैं मतलब क्या हो बेटा सी थ्री एच सेवन का मतलब हो गया प्रोफाइल चलिए तो प्रोफाइल कितने होते हैं कम प्रोपाइल दो होते हैं एक तो नॉर्मल प्रोपाइल और दूसरा कौन सा होता है यस yes, दूसरा है आइसो प्रोपाइल तो देखो दो तो बन गई है अब सेकेंड भी सोचो सेकेंड भी हमें सेकेंड भी का फॉर्मूला क्या है आर एन एच है आर एन एच आर है आर एन एच आर है चलिए तो अगर यहां से आर एन एच आर लिखना है टोटल कार्बन कितने देखो तीन है ये पॉलीवेलेंट हो गया तो इधर एक लिखो इधर दो लिखो ऐसे लिखेंगे तीसरा बनेगा इधर एक लिखेंगे इधर दो टोटल तीन हो गए 
अब सोचो मिथाइल कितना है मिथाइल कितना है इसमें एक इथाइल का कितना है इथाइल का कितना है इसमें इथाइल का भी एक ही है ना तो एक ही बनेगा चलिए और टर्शरी वाइन सोचेंगे आर एन आर आर टोटल कार्बन कितना है तीन इस तरफ एक लिखेंगे इस तरफ एक इस तरफ एक देखो कितने हो गए टोटल वन टू थ्री एंड फोर कितना इस वाला टोटल कम ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमर फ्रॉम सी थ्री एच नाइन कितने होंगे कम ऑन चार होंगे चार होंगे क्लियर हो गया फंडा है ना बार बार वीडियो को आप देखिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही या फिर कहीं लग रहा है कि सर फास्ट जा रहे हैं थोड़ा बहुत आप है ना आप वीडियो को पॉज करके बार बार एक ना एक बात दो चार बार सुनोगे तो वो बात पूरा आपको समझ में आता रहेगा चलो अब हम बात करते हैं नाउ वे टॉकिंग अबाउट सी सेवन कम ऑन वे टॉकिंग अबाउट सी सेवन एच एट ओ देखो अब ये कुछ नया है क्योंकि ये कहीं मैच नहीं होगा सी एन एच टू एन प्लस टू तो यह हो ही नहीं सकता है ना क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का देखो गैप ही बहुत ही कम है C7H8O मैं आपको बता देता हूं C7H8O का मतलब we are talking about aromatic isomers. हम किसकी बात कर रहे हैं aromatic isomers possible from C7H8O नाउ जब हम सुनते हैं कम ऑन जब हम सुनते हैं aromatic तो aromatic का मतलब होता है बेनजीन है ना सबसे जो हम सबसे बेसिक कंपाउंड हमने पढ़ा था है ना सबसे स्मॉलेस्ट जो था एरोमेटिक कंपाउंड इट इज बेंजीन इट सेल्फ बेंजीन है ये तो बेंजीन मतलब C6H6 तो C6H6 तो है नहीं है एक H या दो H तो रिप्लेस करे होंगे तभी तो यहां पे ऑक्सीजन और एक कार्बन भी ऐड हो गया C7 है ये तो बेंजीन के अंदर और एक कार्बन होगा बेंजीन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कहीं पे और एक कार्बन होगा ऑक्सीजन भी है तो बेंजीन का क्या हो गया बेटा तब तब ऑक्सीजन आया बेंजीन का क्या हो गया सबस्टिट्यूशन तो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कम ऑन मोनो सब्सटीट्यूटेड सब्सटीट्यूटेड बेंजीन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मूला है C5C6H5 तो सबसे पहले जब एरोमेटिक आइसोमर्स पूछेंगे प्लीज आप फोकस करो जो एमएफ है हमारे पास उसमें से हम पहले C6H5 माइनस करेंगे सबसे पहले C7 H8O में से माइनस करना है C6H5 चलो क्या बाकी रहा देखो क्या बाकी रहा C कौन फिर क्या बाकी रहा H3 कौन CH3NO अब आपको पता होना चाहिए इतना बेसिक केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए ऐसा कोई ग्रुप पॉसिबल है क्या OCH3 हाँ इट इज पॉसिबल बेंजीन के ऊपर हम लिख सकते हैं OCH3 दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी इट इज कॉल्ड नॉन हो गया हमारा मिथॉक्सी बेंजीन है चलो फिर इसके अंदर सोचो क्या एक एच को इधर लिख सकते हैं क्या इट इज पॉसिबल इज इट पॉसिबल ये पॉसिबल है क्या एक एच को तो सी एच टू ओ एच क्या हो गया ये दिस इज फिनाइल मीथेनॉल कम ऑन दिस इज फिनाइल मीथेनॉल क्या है ये इट इज फिनाइल मीथेनॉल कम ऑन उसके बाद उसके बाद कुछ पॉसिबल है और एक एच का सी एच ओ एच टू नो नॉट पॉसिबल तो खत्म होगी बात मोनो सब्सटीट्यूटेड जो है उसमें दो बनेंगे एक इथर और एक एल्कोहल इज इट क्लियर चलो अब हम सोचेंगे डाय सब्सटीट्यूटेड बाय सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बाय कमॉन सब्सटीट्यूटेड बेंजीन सोचना है तो सी सिक्स एच फोर बाय का मतलब हुआ सी सिक्स एच फोर है सी सिक्स एच फोर सी सिक्स एच फोर कमॉन C6H4 अब C6H4 माइनस करते हैं इसमें से कम ऑन C7H8O इसमें से माइनस करेंगे C6H4 क्या बाकी रहा देखो आप CH4O क्या बाकी रहा CH4O बाय सब्सटीट्यूटेड का मतलब दो तो यहां पे बेंजीन में सब्सटीट्यूशन होने चाहिए और बाय सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के कितने आइसोमर हैं तीन है वो दो में पता ही है तो इसको मतलब दो ग्रुप में स्प्लिट करना पड़ेगा इसको दो ग्रुप में स्प्लिट करना पड़ेगा एक एच इधर लिखो तो क्या हो गया ओ OH. तो ये क्या बाकी ना सी एच थ्री कम ऑन बस हो गया खत्म फिर उसको आप उसका पोजिशन चेंज कर दे रहा हो तो बात होगी खत्म बोलो क्लियर है ये तो ये कितना एसोर बन गए टू प्लस थ्री फाइव एसोर हो गए है ना अब ट्राई सब्सटीट्यूटेड एनजी 
माइनस करो तो सी एच फाइव ओ होगा सी एच फाइव ओ सी एच फाइव ओ कमॉन सी एच फाइव ओ सी एच फाइव ओ इसको हम स्प्लिट करेंगे तो भी कोई फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल नहीं है मतलब ट्राई में कोई नहीं बनेगा मतलब मोनो और बाई ही बनेंगे टोटल कितने बनेंगे यहां पे टोटल इसके बनेंगे फाइव आइसोमर्स कम ऑन इसके कितने आइसोमर बनेंगे टोटल फाइव आइसोमर्स ऐसे ही बेटा प्रैक्टिस करते रहो आप है ना ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं इस पर आप जितना भी कंस्ट्रक्ट करना चाहो जितने भी एग्जाम्पल करोगे है ना उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बट ये जो एग्जाम्पल मैंने आज पढ़ाए हैं इस लेक्चर के द्वारा वो तो आपको करने ही है तो थियोरी में सी आई क्लियर हो गया पी आई क्लियर हो गया उसके एग्जाम्पल क्लियर हो गए देन आर सी आई क्लियर हो गया रिंग चिनाइसोमर एफ जी क्लियर हो गया मेटावर क्लियर हो गया और अगर हमारे पास कोई अनोन मॉलिकुलर फॉर्मूला है उसमें से कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो भी हमने बात कर ली है नाउ विल टॉक अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज प्रेस योर प्रेस योर लाइक बटन एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच